வணக்கம் ஐயா வணக்கம்மா ஐயா ஒரு கேள்வி இருக்குங்க ஐயா ஜபம் தியானம் தவம் தாகிய மூன்று இல்லைங்கய்யா வண்ணல் பெருமான் வந்து எதைங்கய்யா செய்தாரு அது சம்பந்தமா கொஞ்சம் விளக்கம் அவங்க கொடுக்க முடியுங்களா ஐயா நானே தவம் பண்ணேன் சந்தோஷம் அடைஞ்சேன் மகிழ்ச்சி அடைஞ்சேன் என் போன்ற அவத்தை நிறைய சாப்பிட்டேன் என் உடம்பு வந்து ஒளி உடம்ப ஆயிடுச்சு மாடாதையாக்கை பெற்றேன் அது சேவடியது புதுமைத்தனே நடனப்பட்டது இந்த காலானே மாடாதையாக்கை இரவ வரும் உடம்பு அழியா உடம்பு நோவாது நோன்பு என்னை போல் நோற்ற வரும் அதாவது தவம் பண்ணது வந்து நோவாது நோன்பு ஏன்னா இது ஒரு தவத்துல இருந்து உடம்பு வழிலாம் கிடையாது உடம்பு வழிலாம் ஒண்ணும் கிடையாது அது அப்புறம் பாரம் என்ன செய்யணும் குரு தேடணும் குரு தேடி அது தீட்சாகணும் அது நம்முடைய நெத்தியில் குரு மத்தியில் நம்ம மனசு வந்து செயல்பாடு பண்ணு நடக்குது இல்லையா செயல்பாடு நின்று பண்ண உடனே வெளியாயிடும் கொஞ்சமாயிடும் அது ஆகாசம் ஆகாசத்தில் ஒளி இருக்கு அந்த ஒளி தானே உள்ள கேட்கும் அதான் பண்ணுறோம் அதான் ஐயா வந்து என்ன பண்ணாரு கை நாற்று பிடிச்சாரா காலில் உள்ள பாருங்கள் ஆர்காட்சி ஒரு போட்டாலும் இதெல்லாம் பாருங்கள் அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி திருவருட் பிரகாச வல்லலார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் வல்லல் மலரடி வாழ்க வாழ்க எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி ராமலிங்க அபியம் துணை அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் மீண்டும் கமாயான் வல்லலார் தெய்வ நிலையத்தின் ஏற்பாட்டில் நடக்கும் வினாவிடை தொடரில் இணைந்துள்ளோம் இந்த வினாவிடை தொடர் வல்லலார் இருநூறாம் ஆண்டு நிறைவை ஒட்டி நடக்கும் ஒரு சிறப்பு நிகழ்வு இதில் வல்லலாரை பற்றியும் வல்லலார் சொன்ன கருத்துக்களை பற்றியும் மற்றும் திருவருப்பா உரைநடை பகுதி பற்றியும் பல கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டு தயவு திரு மூப்பா ஐயாவால் விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டு வருகின்றன இன்று நாம் முப்பத்தி இரண்டாவது தொடரில் இணைந்துள்ளோம் இன்று நம்மோடு கேள்வி கனைகளை தொடுக்க வந்துள்ளார்கள் திரு குமாரையா திருமதி வாணிஸ்ரீ அம்மா திரு கருணாநிதி ஐயா மற்றும் திரு தேவேந்திரன் ஐயா அனைவருக்கும் வணக்கம் 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 இவர்கள் தொடுக்கும் கேள்வி கனைகளை தாங்கி நமக்கு பதிலளிக்க காத்து கொண்டிருக்கின்றார் தயவு திரு மூப்பா ஐயா வணக்கம் ஐயா அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி திருவரப்பிரம் ராமலிங்கம் 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 வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஐயா எல்லாருக்கும் வணக்கம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் எல்லாரும் சார் வணக்கம் சார் அம்மா வணக்கம்மா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் சார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் தேவேந்திரன் ஐயா வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்று இன்று நம்மோடு பார்வையாளராக இணைந்துள்ளார்கள் திரு செல்வசேகரன் மற்றும் குணாயா சரி இன்று நமது வினாவிடை நிகழ்வை தொடங்குவதற்கு முன்பு கடந்த வார முப்பத்தி ஓராவது தொடரில் என்னென்ன கேள்விகள் கேட்கப்பட்டன என்பதை ஒரு சிறு மீள்பார்வை செய்து விடுவோம் கடந்த வாரம் தக்க ஆசாரியனை கொண்டு கண் நெற்றிக்கனை திறக்க பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்று வல்லலார் கூறியுள்ளார் 
இந்த தக்க ஆசாரியனின் லட்சணங்கள் என்ன என்பதை பார்த்தோம் நெற்றிக்கண்ணை திறந்து கொண்டதற்கு என்ன அடையாளம் அப்படின்னு பார்த்தோம் எந்தெந்த வேலைகளில் தவம் செய்ய வேண்டும் அதையும் பார்த்தோம் தவம் செய்யும் பொழுது மனதில் எதை நினைக்க வேண்டும் என்பதை பார்த்தோம் ஜபம் தியானம் மற்றும் தவம் இவைய இவைகளோட விளக்கத்தை பார்த்தோம் இதனோட வேறுபாடுகளை பார்த்தோம் ஸோ யாரெல்லாம் வந்து அந்த தொடரை பார்க்கலையோ கண்டிப்பா பார்த்துருங்க அதுல உங்களுக்கு மேலும் தவத்தை பற்றி நெற்றிக்கணை திறப்பதை பற்றி மேலும் தெளிவுகள் ஏற்படும் சரி இந்த வாரம் கடந்த வாரத்தின் தொடர்ச்சியாக தவத்தை பற்றி மேலும் பார்க்க உள்ளோம் இதில் மேலும் பல கேள்விகள் கேட்டு விளக்கங்களை பெறவுள்ளோம் காலம் தாழ்த்தாமல் நமது நிகழ்வுக்கு செல்வோம் உங்கள் கேள்விகளை தொடங்கலாம் மக்களை வணக்கம் ஐயா வணக்கமா ஐயா ஒரு கேள்வி இருக்குங்க ஐயா ஜபம் தியானம் தவம் தாகிய மூன்று இல்லைங்கயா வள்ளல் பெருமான் வந்து எதையா செய்தாரு அது சம்பந்தமா கொஞ்சம் விளக்கம் கொடுக்க முடியுங்களா ஐயா வள்ளல் பெருமான் கொடுத்தது வந்து அதாவது ஜபம் தியானம் தவம் இல்லையா ஜபம்ங்கிறது வந்து ஒரு குரு சிறுத்திர மந்திரத்தை உச்சரம் பண்றதும் ஜபம் நமச்சுவாயா சிவாயனமா அதை நம்ம இதான் சொல்லுவாங்க மந்திரத்தை வந்து முன்னூத்தி எட்டு முறை ஆயிரத்தி முறை உச்சரிக்கிறது தான் ஜபம் தியானங்கிறது வந்து ஒரு உருவத்தை இதில் வச்சு உருவத்தை நல்லா ஒத்து பார்த்து கணமிட்டு அந்த உருவத்தை மனசுக்குள்ள கொண்டாடுறது தியானம் அதாவது ஒரு உருவத்தை பார்த்து அதை மனசுக்குள்ள கொண்டு வரணும் அதுதான் தியானம் தவங்கிறது வந்து உட்காந்துட்டு மனசுல எந்த சிந்தனையும் இல்லாமல் வெறுமனே சும்மா உட்காந்துட்டு தான் தவம் விழா செஞ்சது தவம் தான் செஞ்சார் ஜபம் தியானம் ஐயா செய்யலை தவம் தான் செஞ்சார் இப்ப சும்மா இருக்கிறது தான் தவம் சொல்லுங்க சும்மா இருக்கும் சொல்லுவோம் சும்மா இருக்கிறது தான் கஷ்டம் ஐயா பெருமான் வந்து அப்ப ஆரம்ப நிலையில அதை செய்திருப்பாரு தானே இல்ல சார் என் ஆரம்பத்திலே வந்து அவருக்கு இதனே வந்து அவருடைய பன்னெண்டாவது வயசுலயே இறந்து அவருக்கு வந்து அவரை எழுப்பி இவன் நான் நலிஞ்சு போகாதேன்னு சொல்லி உள்ள அவருக்கு விளக்க கொடுத்துருக்கான் சார் பன்னெண்டு வயசுல தாம பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் அதனால முன்னாள் ஜபன்லாம் அவர் செய்யல தானே அவருக்கு யாருமே தவம் தான் நடராஜ் மாதிரில பாட்டு இருப்பாரு பாட்டு வந்து அது பாட்ட பாருங்க நல்லா மிக படிச்சு பாருங்க வாட்டமோடு சிறியனேன் சிறிய அறியாது என்ன செய்ய தெரியாம மனமைய மயங்கி ஒரு நாள் மண்ணில் கிடந்து அருளை உண்ணி அருள் எதிர்பார்த்து உலையில மறந்து தூங்கும் போது தூண்டு போது நான் வைகரையில் நாலு வயது ஆறு கூட வைகரை அந்த நேரத்தில் ஆண்டில் வந்து என் அருகு அணைந்து அவர்கிட்ட வந்து என் நன்றி எழுப்பி அவர் நல்லா எழுப்பி நானும் எழுப்பி மகனே நல் யோக ஞானம் என் பிரிந்தி யோக ஞானம் பண்ணாம நீ நலிதல் அழகு நலிஞ்சு போகாது எழுந்து ஈட்டுக்க எழுதி செய் எண்ணம் பழிக்க எண்ணம் பழிக்கணும் அல்லது உண்டு இன்பு இருக்க என்ற குருவே 
என்ன குரு வந்து பயிரில் அவரை எழுப்பி யோஞ்சனம் அழிஞ்சு போகாதா யோஞ்சனம் பண்ணி அழிஞ்சு போகாதுன்னு சொல்லிருக்கான் அப்போ ஆண்டை வந்து வல்லாரியே சொன்னா நாம சேல என்னாகும் யோஞ்சனம் பண்ணி அழிஞ்சு அழிஞ்சு போயிடுவோம் யோஞ்சானம் செய்யணும் ஆண்டை உத்தரவு ஐயா இந்த யோக ஞானம் அப்படின்றது வந்து தவமா யோகம் ஆமா ஞானம் தவம் யோகம் வந்து என்னதியா மனசை ஒருநிலைப்படுத்தி யோகம் ஆஹ் ஞானம்ன்றது வந்து தவம் மனசு நிறுத்தது தவம் அது செய்யாம நலிஞ்சு போகாது இப்ப நம்ம எல்லாரும் வந்து மனுஷன் எல்லாம் வந்து பறந்து பறந்துருக்கிறோம் யோக ஞானம் பண்ணல நலிஞ்சு பண்ணும் நோய் எல்லாம் வருது எல்லாம் ஆயுசு பறந்து போதும்ல ஏன் இறந்து போறோம் சொன்னா ஏன் இறந்து போறோம் சொன்னா நம்ம யோக ஞானம் பண்ணாம தான் இறந்து போறோம் சீக்கிரம் ஒரே ஒரு வழி யோக ஞானம் தான் இப்ப தவம் பண்ணா தான் மரணம் பெருமை வந்து மரணம் இல்லாம இன்னும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறார் இப்ப நான் ஒரு சிறு பிரச்சனையை எதிர்கொள்றேன் இப்ப ஐயா சொல்லுங்க இப்ப யோகம் ஞானம்னா இப்ப உதாரணத்துக்கு இந்த நம்ம சொல்லுவோம்ல சரியை கிரிய யோகம் ஞானம் அப்படி பார்த்தா ஜீவக்காரணியம் தவம் தான் சொல்ல வர்றாரோ ஐயா தொடர் வந்து ஜீவகாரணியம் முதல்ல ஓகே அப்புறம் பக்தி அப்புறம் ஒழுக்கம் தவம் நாலு தான் குமாரையா நீங்க என்ன கேக்குறீங்க யோகன்றது வந்து ஜீவகாரண்யமான்னு கேக்குறீங்களா ஐயா அவர் யோகன்றது ஜீவகாரண்யமான்னு கேக்குறாரு ஐயா மனதை ஒருமைப்படுத்துவது யோகம்னாக்க ஒன்றுபடுதல் அர்த்தம் ஒருமைப்படுத்தி அதை அடங்க வைக்கிறது அது அடங்குது நம்ம அதை அடக்க முடியாது அது தானா அடங்குது ஏன்னா நம்ம அதை வந்து இன்டர்நெட் பண்றது இல்ல அவன் சும்மால இருக்கும் நம்ம ஐயா வளலர் தவம் செய்தாரு அப்படின்றதுக்கு ஏதோ ஆதாரங்கள் இருக்காங்க ஐயா நிறைய ஆதாரம் இருக்குமா நிறைய அவரே நிறைய பாடிருக்கிறாரு ஐயா பாயிரம் எண்பத்தி அஞ்சு எடுங்க ஏன் பாட்டு சொல்ல முதல்லையே என் கருத்து இல்ல அதுல வல்லாறு தெரியாத முதல்ல பாட்டெல்லாம் சொல்லுவேன் ஆமா ஐயா உங்க கருத்து குடுக்காதீங்க என் தேவையே இல்ல அது நரைஞ்சு கிடையாது திருவருட்பேராயா <laughs> 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 அல்ல ஒன்பது சார் நானே தவம் புரிந்தேன் நானே படிக்கிற பாருங்க நானே தவம் புரிந்தேன் நானே தவம் புரிந்தேன் நானே கலிப்படைந்தேன் ஏனையிலும் அமுதம் தேக்க உண்டேன் ஊனே ஒளிவிளங்க பெற்றேன் உடையான் எனைத்தான் அழிவிளங்க தூக்கி அணைத்தான் நானே தவம் பண்ண சந்தோஷம் அடைஞ்சேன் மகிழ்ச்சி அடைஞ்சேன் தேன் போன்ற அவத்தை நிறைய சாப்பிட்டேன் உடம்பு என் உடம்பு வந்து ஒளி உடம்பு ஆயிடுச்சு ஆனா என்ன தூக்கி அடைச்சிட்டான் அப்படிங்கிற அழிவிலங்க அப்படின்னா என்ன ஐயா அழிவிலங்க தூக்கி அணைத்தான் அதாவது பழுக்கிறதுல அழிஞ்சு வச்சு பழஞ்சு சொல்லுவோம்ல அழிந்த பழம் சொல்லுவோம் இல்லையா அழிஞ்சு அழிந்த பழம் சார் அழிந்த நல்லா பழுக்க நல்ல நல்லா பழுத்தது அடியில் அவர் பழுக்க வச்சாலும் வேற லீ நான் கூட அழிஞ்சு போச்சுன்னு நினைச்சேன் இந்த லீ வேற லீ அதாவது ஞானம் பழுத்துருச்சாயா பாட்டு சொல்லுங்க 
ஆதாரத்தை பார்ப்போம் நாலாம் திருமுறை என்னது நாலாம் திருமுறையா ஏன் ஆறா நாலாயா நாலு ஆறா நாலு என்னது காது வேறு விளக்க மாட்டேங்குது நாலு ஆஹ் சொல்லுங்க எத்தனாது ஒன்னு முதல்ல முதல் முதல் அன்பு மாலை அன்பு மாலை இல்லைங்க லோடிங் ஆகுது பாட்டு பதினாறு சொல்லுங்க முலாதாரத்து கல எழுப்பி மேலும் புருவத்தை கொண்டு வரணும் பழைய மெத்தட் மூலாதாரத்துல இருந்து கல எழுப்பி ஒரு ஆதாரமா மேல கொண்டு வந்து அவங்க வந்து புருவமதி கொண்டு வரணும் அது வந்து ரொம்ப காலம் பிடிக்கும் செவன்டி இயர்ஸ் ஆகும் செவன்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆமா யாரும் அடையல அதனால ஆண்டா என்ன பண்ண பெருமானுக்கு அவனே சொல்லி கொடுத்தான் அதான் சொல்றாரு சுற்றுறது சுத்து வழி மற்ற வழி சூ மா சூதுறது சுத்தி சூதான வழி இருந்துச்சு எல்லாமே தொடரா கற்கின்றார் அந்த பழி பழி செய்றாங்க பன்றி மின்றும் காணார் அன்னைக்கும் பார்க்கல இன்னைக்கும் பார்க்கல பன்றி மின்றும் காணார் எந்த மணிமண்டல் என்னடா முடியும் என்று துறை குடும்பத்தினர் பண்ணக்கூடிய என்று துறையே நான் என்னுடைய அருளால் அருளால கற்றது நிலத்தே அதாவது இன்னும் பாட்டு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் பண்ணி சிறப்பு ஆண்டு சொல்லி விட்டா பத்து மணிலையா ஆமா சரிங்க சொல்றேன் நான் கட்டுறது கூட்டம் கத்துக்கிட்டேன் தமிழ் கூட கத்துக்கிட்டேன் ஆமா ஆரம்பிச்ச பிறகு கேட்ட நிலத்தை நான் கேட்டது அப்புறம் ஒளியை பார்த்தேன் கண்டது கண்டது ஒளி அப்புறம் அமுதம் சாப்பிட்டேன் நிலத்தை உட்கொண்டது நிலத்தை கட்டு நிலத்தை அதாவது <laughs> ஆறாம் தலைவரை பாயிரம் எழுபத்தி ரெண்டு பாட்டு பதினொன்னு சன்மார்க்க நிலை நோவாது ஆ இது முக்கியமான பாட்டுச்சே நோவாது நோன்பு எனை போல் நோற்றவரும் எஞ்சான்றும் சாவாரம் எனப்போர் சார்ந்தோரும் தேவா அந்த பேரல் என்பவர் பெற்றோரும் நோவாது நோன்பு எனை போல் நோற்றவரும் அதாவது தவமண்டல வந்து நோவாது நோன்பு ஏன்னா இவர் தவத்துல வந்து உடம்பு வழிலாம் கிடையாது உடம்பு வழிலாம் ஒன்றும் கிடையாது அது அப்புறம் பாலம் அது நோன்புங்கிறாது விடாமல் தான் நோன்பு நோவாது நோன்பு எனை போல் நோற்றவரும் என்ன போல செஞ்சவங்களும் எந்த காலத்தும் சாவரம் சாவாரத்தை என போல அடைஞ்சவனும் இறைவா உன் பேர் அருள் என போல பெற்றவனும் உன் நல்ல அடைஞ்ச மாதிரி அடைஞ்சவனும் எந்த உலகத்துல எவன் இருக்காங்க சொல்லு நான் அவன் கேட்கிறார் எந்த உலகத்துல எவன் இருக்காங்க கேட்கிறார் என்ன அர்த்தம் யாரும் இல்லைன்னு அர்த்தம் என்ன 
ஆளானேன் மலாதையாக்கை பெற்றேன் சேவடியது பொறுமைத்தானே மலாதையாக்கை இரவ வரும் உடம்பு அழியாத உடம்பு மலாதையாக்கை பெற்றேன் உடம்பு உடம்பு ஓ மருந்தேன வேண்டாமாம் யாக்கைக்கு அரிதாற்றது போற்றி ஒன்னின் குரல் கூடுகின்ற நடுது குலாகின்றேன் இங்கெல்லாம் சமாளிச்சா கூடுது அங்கெல்லாம் ஐயா நடுது குலாகிறாராம் பாடுகிறேன் எந்த வேளாம் பத பொழை ஆன பொழை பாடுகிறேன் அன்போடு பாடி பாடி நேடுகின்றேன் தொக்கு தாடுகின்றேன் என்னவெல்லாம் என்ன யாருடைய எல்லாம் எண்ணமும் மக்களே <laughs> நான்ட்சித்தி <laughs> ஜீவக்காரணியும் சத்து விசாரம் பருவ புகாரம் போதுன்றாங்க சரி அடுத்த கேள்விக்கு போவோம் யாரு அடுத்த கேள்வி கேட்க போறது ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா தவம் வந்து எப்படிங்க செய்யறது அதோட வழிமுறையை கொஞ்சம் படிப்படியா சொல்லுங்க ஊச்சுரா ஏ இது என்ன பண்றதுயா அப்ப இந்த பையன் இந்த கேள்வி கேட்டுட்டான் என்ன பண்ண போறீங்க இல்ல இப்ப என்ன பண்றது இது தர்க்குமாயா விளங்க சொல்லலாமா எல்லாம் உங்கட்ட அந்த புக் இருக்கு பாருங்க முதல்ல <laughs> 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 தத்தாவ <laughs> நம்முடைய முதலாதார கீழே இருக்கேன் அங்கேருந்து கலரை எழுப்பி நம்முடைய கலையை எழுப்பி ஆதாரமாக கடந்து மேலே வந்து ஆஞ்சாபுரத்து வளர்ந்து வழி தெரி தருவோம் அப்படி செய்யணும் சேர்த்து எழுபத்தொன்று வருஷம் ஆகும் அதான் அவள் முல்லா சொல்ல அதான் அவள் அதான் ஐயா சொல்ல அதெல்லாம் பிரயோஜனம் இல்லை வேணாம் அப்படின்ட்டு சுற்றுலா போட்டா இருப்பார் கலர் தானே வேணும் திறக்கிறதுக்கு யாராவது தவம் பண்ணிட்டு இருப்பார் இல்லையா ஆல்ரெடி அந்த அவர்கிட்ட அவர் அவர்கிட்ட வாங்கி அவரை கூப்பிட்டு இப்போ என் கதவு தந்து விட சொன்னீங்கன்னா அவன் தன்னை உஷ்டத்தினால பூர்வத்தில் ஒரு விரலை வச்சு உங்கள் கதவு திறப்பான் அதான் தக்காச்சாரியன் தக்காச்சாரியன்னா 
தாவம் பண்ணுறவங்களாம் பார்க்கணும் நீயே ஒழுக்கமாக இருக்கிறதா பார்க்கணும் பச்சோடலாம் பார்க்கணும் நம்மால் தானே பார்க்கணும் சன்மார்க்கியான்னு பார்க்கணும் பார்த்து அவங்கள்ட்ட தரந்துட்டீங்கன்னா புரோமத்தில் அது போட்டு ஒரு உணர்வு ஏற்படும் எறும்பு போடுற மாதிரி அழுத்துற மாதிரி உணர்வு ஏற்படும் உணர்வு நீ கவனிக்கணும் கவனிச்சுட்டு நம்ம ரெண்டு கண் இருக்கு இல்லையா நம்ம ரெண்டு கண்ணையும் புரிமிஞ்சை நோக்கி பார்க்கணும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னாகும் ரெண்டு கண் புரிமிஞ்சை மூணு மூணு புள்ளியாக வச்சு ஜாயின் பண்ணால் மாட மாதிரி ஆகும் கோயில் மாடாக இருக்கு இல்லையா மாதிரி வரும் அந்த மாட மாதிரி வந்ததுன்னா மேலே பார்க்கணும் பார்த்தோன்னா உணர்வு இருக்கு இல்லையா அது மேலேயே நாட்டில் இருக்கணும் அது எப்போ வரணும் தெரியுமா அதுக்கு காத்தால நாலரை மணிலேருந்து ஆறு மணி வரைக்கும் அமுத காற்று பூமியில் இருக்கும் அதனால அந்த நேரம் தான் தவத்துக்கு உரிய நேரம் அந்த நாலில் ஆறுக்குள்ள தூங்கிருந்து டாய்லெட் போயிட்டு ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஒரு அஞ்சு மணிக்காவது உட்காந்துடணும் அஞ்சுலேருந்து ஆறு வரைக்கும் மாதிரி உட்காரணும் உட்காந்து அந்த அப்புறம் பற்றிலாம் உடலை கவனிக்கணும் கவனிச்சுட்டே வந்தோம்னா மன அடங்காது காட்ஸ் வராமல் பார்க்கணும் இன்னொரு எண்ணங்கள் வரக்கூடாது நம்ம ஒரு சாரை பார்த்துட்டே இருக்கும் பார்த்துட்டே உட்காந்தோம்னா உட்கார முந்தைய என்ன செய்யணும் ஆங்கன்னு சொல்லணும் ஆங் சொல்ல நஞ்சு காணிங்க ஆங் என் மூஞ்சி பாகல அவர் கேள்வி கேட்டா என் மூஞ்சி பாகல பார்க்குறாரு பார்க்குறாரு யா புரிமத்தி <laughs> 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 அப்படி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாளில் அப்படியே சவர் சவுண்டு கேட்கும் இந்த சவுத்து வழி கொஞ்சம் சொல்லுவாங்களே சின்ன சவுண்டு வந்து கேட்கும் என்ன அதையா திரு சொல்லுங்க சவுத்து கோழி சொல்லுவாங்க அதுக்கு செவுத்து கோழியா சொல்லுவாங்க தமிழ்நாட்டில் சொல்லுவாங்க என்ன சவுண்டு வரும் வந்து கவனிக்கணும் அது என்ன ஒரு கோழியா அது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சார் இங்கே சவுத்து வழி சொல்லுவாங்க சத்தத்தில் சத்தம் லேசாக வரும் முரசு சங்கு வீணை பத்து மாதம் சத்தமா இந்த நாள் பண்ணும்போது பன்னெண்டாவது சொல்லுவாங்க அதை பத்து மாதம் வெளி வரும் அந்த சவுண்டு வந்து அதே கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா அதுக்குள்ள நம்ம உடம்பு என்ன ஆகும் தியானம் உட்காருங்க இல்லையா தியானம் உட்காரும்போது நம்ம உடம்பு உஷ்டம் ரெண்டு உஷ்டம் இருக்கு கோச்சுட்டோம் வச்சுங்க அந்த உடம்பு தான் கோ கோவத்தை வந்து எப்படி இருக்கு கத்திரம் எல்லாம் பண்ணுறேன் இல்லையா கெட்ட உஷ்டம் உண்டாகும் கெட்ட உஷ்டம் அது உடம்பு கெடுதி செய்யும் தானம் தவம் பண்ண உட்காந்தா நல்ல வருஷம் உண்டாகும் தூஷ்ணம் நல்ல வருஷம் உண்டாகும் இந்த வருஷம் நல்லது உடம்பு காப்பாற்றது தூஷ்ணம் அதிகமாக ஐயா அது சவுண்டு பற்றி சொன்னீங்களா ஐயா இது உடல்லேருந்து ஏற்படக்கூடியதா இல்லை வெளியிலேருந்து உள்ள இல்லை வெளியில் வெளியில் இருந்து உள்ள தான் சொல்லலாம் இல்லை அது உட உடம்பு ஏற்படுத்துதா உள்ள உள்ளது தான் கேட்கும் சவுண்டு கேட்கும் அதாவது நீ ஏதாவது ஒரு கிராமத்துக்கு போங்க கார் எதுவும் இல்லாமல் ஒரு தனி பட்டியார் தெரியும் இயற்கை <laughs> 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 நீர்ல நாலு இருக்கு நெருப்பு மூணு இருக்கு இல்ல இருக்கு ஆயிரத்தி ஒன்னு இருக்கு பட்சம் வெளியில் ஒன்று ஒன்று அதாவது 
ஓசை இந்த ஸ்பெர்ஸ் வந்து அஞ்சிருக்கு நீரில் வந்து என்ன மனம் கிடையாது மீ நாள் இருக்கும் நெருப்பில் வந்து சுவை கிடையாது இருக்கும் காற்றுல வந்து ஸ்பெர்ஸும் ஓசை ரெண்டு தான் இருக்கும் ஆயத்தில் வந்து ஓசை மட்டும் தான் இருக்கும் நாத மொத்தம் தான் இருக்கும் நம்ம மனசு வந்து செயல்பாடு பண்ணது நடக்குது இல்லையா செயல்பாடு நின்று போன உடனே வெளியேறும் கொஞ்சம் ஆகிடும் ஆகாசம் ஆகாசத்தில் ஒலி இருக்கு அந்த ஒலி தானா உள்ள கேட்கும் நம்ம உள்ளே கேட்கறதான் ஒலி ஒலி தான் முதல்ல லேசான ஒலியா இருந்து அப்புறம் தான் மொத்த 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 தசநாதமும் பத்து நாளாக வரும் பரநாதம் அவன் நம்ம உடம்புல இருந்து உஷ்ணம் பார்த்தீங்களா உஷ்ணமும் தான் பண்ண பண்ண ஏறிட்டே வரும் உஷ்ணம் வந்து உடம்பு பார்த்து காப்பாற்றிட்டே வரும் உஷ்ணமாத்தே வரும் எப்போ மன அணை வருதோ சுற்றுலாம் வந்துடும் உடம்புல அதெல்லாம் தானாக வரும் பரநாதம் வந்துடுத்தோம்னு சொன்னால் பரநாதம் வரும்போது கலர் உடம்பு வந்து கலர் உஷ்ண கலர் தானே இந்த கலர் வந்து பேருடைய உள்ள காட்டும் பரநாதம் பேருடைய காட்டம் உள்ள பேருடைய உள்ள பார்க்கலாம் உள்ள பேருடைய தெரியும் அண்ட வண்டி தோட்டம் பெருஞ்சு வைக்கிறாங்க அற்பரும் ஜோதி பெரிய ஜோதி தெரியும் அப்படியே தாமன் இண்டே பண்ணிடலாம் அதுதான் சுத்தியாக வந்துடும் அப்போ பேருடைய பார்த்தா சுத்தியாக வந்துடும் இந்த வந்து மன அவ்வளோ கிட்ட இருக்குது நம்ம வந்து மன அடங்கி செய்கிறது தான் கஷ்டம் அந்த கஷ்டம் கஷ்டப்பட்டு செஞ்சிட்டோம்னா சுத்தியாக வந்து தான் போகிறோம் சுத்தியாக வந்துடும் மனம் கிடையாது அவன் தொடர்ந்து தாம் ஐயா வந்து தொடர்ந்து தாம் பண்ணுறார் தாம் பண்ணிட்டே வந்தோம்னா அதனால் தாம் மாதிரி சுத்தியாக போய் அப்படி தான் பொண்ணு தான் வரும் அதாவது பொண்ணுடி தெரியும் வெள்ளொடி அப்புறம் பொண்ணுடி தெரியும் அப்புறம் அப்படியே தொடர்ந்து போகிற போது நம்ம தான் வரும் கடைசியாக உள்ளொடி தெரியும் சிவந்த வழி உள்ளொடி தெரியும் அதான் இறைவன் இறைவன் வந்து நம்ம கூட உள்ளொழியாக இருக்கிறான் அவன் தான் உடம்பு கலந்துடுவோம் ஆன்மாவில் கலக்கும் ஆன்மா கலக்கிறது அதான் அவனை கலக்கிறது காலத்தில் முடிஞ்ச முடியும் இதுதான் ஐயா வந்து கலந்துட்டார் அவனை கலந்துதான் அதுதான் சொல்ல வைப்பாங்க இதாகு காலத்தில் முடிவு அது இதுதான் நான் வாடகை நிலை தான் வந்து இப்படி தான் செய்யணும் இது வந்து அற்பால் அறைய யாராவது ஒரு ஆகும் போல சொல்லியிருக்காரு தான் இப்படி தான் செய்யணும் சார் தான் தாத்த முடியும் சார் வித்தியாச உக்காரணும் <laughs> வளர்ந்து வருகின்றே அது குமார ஐயாவோட கேள்வி குமார ஐயாவோட கேள்வி இல்ல இல்ல நான் தவம் அடையக்கூடிய அனுபவங்களை வருஷப்படுத்தி ஆதாரமா கூற முடியுமா திருப்பி ஒரு அடிக்க சார் அதான் தவம் செய்வோர் அடையக்கூடிய அனுபவங்களை வருஷப்படுத்தி ஆதாரத்துடன் அதாவது நம்ம கொஞ்சம் செய்யும் வருக்கூடாது <laughs> எட்டு சாப்பிட்டா போருமே ஆறு சாப்பிட்டா போருமே 
நாலு சாப்பிட்டா போறமே சாப்பிட்டா போறமே இந்த உணவுடைய அளவு தானா குறையும் ஏன்னு கேட்டா உன்னுடைய சக்தி வந்து தவத்தில் கிடைக்குது உங்களுக்கு நம்ம எது சாப்பிட்றோம் சக்தி பவர் தானே சாப்பிட்றோம் உள்ள பவர் கிடையாது அதனால நிறைய சாப்பிட்றோம் உள்ள பவர் இல்லை பத்து லிட்டர் சாப்பிட்றேன் இப்போ ஒரு வேலைக்கு பவர் வேணும்னு ஜாம் பண்ணும் பொழுது உள்ளே வந்து உங்களுக்கு அந்த கவர் வருது இல்லையா அதனால உஷ்ணம் நல்ல உஷ்ணம் வருது இல்லையா உஷ்ணம் வர வர என்ன ஆகும் ஆகாரம் குறையும் தாமண்ட முதல்ல எவ்வளோ ஆரம்பிக்கிற போது எவ்வளோ சாப்பிடலாம் இட்லி உதாரணம் சொன்னேன் புரியுது சார் உடம்பும் மெளிவு ஏற்படுமா வர 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 ஆகாரம் வந்து குறையும் ஆகார குறைய உடம்பு மெளி ஏற்படாது உடம்பு அப்படியே தான் இருக்கும் உடம்பு மெளி ஏற்படுதுன்னு சொன்னா நீ ஆகாரம் சரியா இல்லைன்னு அர்த்தம் வந்து எந்த அளவுக்கு ஆகாரம் வந்து தானா குறையணும் நீ குறைக்க கூடாது நீ குறைச்ச உடம்பு மெளிஞ்சிடும் நாளாக <laughs> 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 ஆகாரம் குறையும் தூ குறையும் பெரிய அடையாளம் ரெண்டும் முன்னாடி அடையாளங்கள் அது இல்லாம மனம் இருப்பீங்களா மனம் தெளிவா இருக்கும் உங்களுக்கு தெளிவு அடைஞ்சிடும் கன்ஃபியூஷனே வராது உங்களுக்கு அது இது பண்ணலாமா அதை பண்ணலாமா இப்படி பண்ண என்ன அப்படி என்ன வராது காம்படிஷனே வராது என்ன தோணுது அப்படியே நீ ஜாஸ்தி செஞ்சே போகலாம் தெளிவான தெளிவு ரொம்ப தெளிவா இருக்கும் எண்ணங்கள் ரொம்ப வராது இதெல்லாம் தவிர அடையாளம் அப்புறம் அன்னொன்று வந்து நீங்கள் தவம் பண்ணி பார்த்தீங்களா யாரு நீங்கள் கோவத்தை அப்படி விட்டாகணும் ஏன் ஏன்னு கேட்டால் நீங்கள் கோச்சு யாரு அதெல்லாம் அது பலிக்கும் நான் அவன் கஷ்டப்படுவான் இல்லையா ஆ உங்களுக்கு வரும் உங்க பவரும் போவோம் பாவமும் வரும் அதான் ஐயா முதல்ல கோவத்தை விட்டுட்டு அப்படிங்கிறார் தவம் பண்ணுறவங்க அனுத்தனையும் சின்னகாம அடையாமல் வேண்டும் அண்ணு தன்னோடக்கும் போக வரக்கூடாது இந்த கா என்ன அப்போதான் தவசத்தை காப்பாற்றணும் அப்போ தான் மெயின் பாயிண்ட் தவசத்தை வருது வர உடம்புல அதை காப்பாற்றணும் வரும்போது ஆடி பாம்பில் இறங்காம இறங்கக்கூடாது உன்னை எப்படி காப்பாற்ற முடிஞ்சு சொன்னால் மூணு பாயிண்ட் இருக்கேன் கோச்சுருந்தால் தவசம் போயிடும் ஐயா பாடுறாரு தவத்தை அழிக்கும் தவத்தை அழிக்கும் சினத்தை ஒழித்து பாடுறாரு தவத்தை அழிக்கும் அழிக்கும் அதாவது நீ பத்து வருஷம் தவம் பண்ணீங்க ஒரு நிமிஷம் கோச்சு லேபர் சின்ன நாயே நல்லா இருந்துச்சு ஒரு செகண்டு ஒன்பதுரூவா போச்சு ஜெரிமான அத்தனை போச்சு சார் ஏன் அது ஏன் போகுது இந்த கெட்ட ஊசின ஏற்படுறனாலும் போதா இல்ல ஆமா கெட்ட ஊசினாலும் சாப்பிடுங்க அப்ப கெட்ட ஊசின வந்து தவ ஊசினத்தையே சாப்பிட்டுருதுன்னு சொல்லுங்க அதான் கோச் காஞ்சி ஆயிரம் ஜாலியா இருக்கு தவம் பண்றது ஜாலியா நம்ம தான் நஷ்டம் அணுத்துணையும் சினங்காமும் அடையாமை வேண்டும் கோச்சினம்னா அவன் நஷ்டம் இல்ல நம்ம தான் நஷ்டம் அதான் உள்ள சொன்னா தன்னை காக்க சினம் காக்க தாவாக்க தன்னையே கொல்லும் சினம்னா யார் சொன்னா ரெண்டா வருஷம் ரெண்டா வருஷம் யார் சொன்னா வேலை வேலை கிடையாது அதே சொன்னா ஆறு சினம்னு அப்படின்னா கோவங்கன்னா அந்த ஸ்டார்ட் வழி போடுறா மாறி விட அப்படிங்கிற ஆவையார் அந்த ஸ்பாட் இருந்தால் கோவம் ஜாஸ்தி ஆயிட்டே வரும் அந்த இடத்துல வெளியே இதுவரை போயிடு விட்ட கோவம் தனிஞ்சிடுவாங்க ஆறு சினம் அப்படின்னா அவ ஐயா சொன்னாரு தாவத்தை அழிச்சிரும்பா கோச்சு காரியப்பா அப்படிங்கிறாரு நம்ம வந்து காப்பாற்றணும் சார் இன்னொன்று யாரையும் நம்ம பண்ண பண்பாடு வந்து ஒருத்தர் வணங்குறது தான் பண்பாடு கையெழுத்து வணங்குறது தான் பண்பாடு ஹலோ கை குத்தி பாருங்க அகல்ல தீனு சுட்டியல் சேர்த்தல சரிகள் கை சேர்ந்தால் சரவஞ்சிரும் தீல் சுட்டியல் தீல சூடு இருக்கும் சேர்ந்தால் சரவஞ்சிரும் கை கட்டினா போயிடும் அதான் ஐயா கை கட்டினார் பாருங்க அதான் கை கட்டினார் ஐயா என்ட்டு எவனும் கை கொடுக்காங்களா நான் கை கொடுத்தா கோயில் ஆயிடு கோயில் தாயிடுவேன் அப்படிங்கிற கை கட்டிட்டார் சார் திருச்சூர் பேங்க் இருக்கான் திருச்சூர் பேங்க் இருக்கான் அதில் பணம் போடலாம் இருக்க முடியாதான் வேறு பேங்க் போய் போடணும் அந்த மாதிரி தவிட்டத்தை வந்து வாங்கிக்கோங்க 
என்ன பண்ணாங்க போச்சுன்னா போயிடும் வெளி <laughs> போகும் <laughs> நகை வெளியே காட்டக்கூடாது நகத்தை உள்ள மறைக்கணும் அதுதான் பிறக்கணும் அதுதான் ஐயா வந்து என்ன பண்ணாரு கை நகத்து பிடிச்சாரா காலை உள்ள பாருங்க ஆட்காட்சி ஒரு போட்டா இதெல்லாம் பாருங்க இவை எல்லாம் நம்ம கட்ட சரி போடுவாங்க காலை கட்ட சரி போடுவாங்க சார் தெரியாமளுக்கு மாதிரி விவகாரத்தை போட்டு பாருங்க அது போட்டுருவாங்க ஐயா வந்து மாரடி ஜெயின்ஸ் போடுவாங்க பாருங்க முன்னா வளைஞ்சு வச்சிருப்பு முன்னா வளைஞ்சு கட்சி மாதிரி முன்னா வளைஞ்சிருக்கும் ஐயா அதான் போட்டாராம் வேலை வேலை அக்ஷர் பண்ண முடியல எழுதுறாரு எழுதுல அடுக்காது அடுக்காட்டோடு சரித்தான் எழுதுறாரு எழுதுக்கு அடுக்காது ஆர்காட்டு எடுத்து ஆர்காட்டு ஜோடி தடுத்தார் அவர் அக்ஷர் முன்னாத ஆர்காட்டு ஜோடுங்கிறது சிறப்பு இருக்கும் முன்னால வளைஞ்சு முன்னால வளைஞ்சு அகத்தெல்லாம் மறைச்சு ஜீன்ஸ் போடுவாங்க மாரட் ஜீன்ஸ் போடுவாங்க அது சிறப்பு நம்ம கற்று சொல்லுவாங்க கற்று தெரிஞ்ச போயிடும் <laughs> 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 உலகில் நமக்கு சில நம்முடைய தேவைகளோ அல்லது நமக்கு நல்ல நல்ல விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் போது அது அதை வந்து தவத்தோடு ஒப்பிடுறீங்களா ஆமாம் சார் நல்ல கண்டு நடக்கும் சார் தாமன்ன தாமன் ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்க அந்த அருள் கூட சேர்ந்து அவர் அவங்க சேர்ந்து ஹெல்ப் பண்ணுவோம் நம்ம நம்மளை வந்து தூத்துறவங்க கூட அவன் வந்து வாழ்த்துற நிலை மாறிடுவான் 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 மாறுறது அது அதுவும் தவத்தோட சம்பந்தம் இருக்கா அது ஷூரை டெஃபினட்டாக இருக்கும் சார் தவம் வந்து எல்லாரையும் மாற்றும் ஆகாரம் குறையும் தூங்க குறையும் மீன் சாருது அப்ப எவ்வளவு சாப்பிட்டோம் இப்ப எவ்வளவு சாப்பிடுறோம் நான் படுத்த வச்சுக்கேன் ராத்திரி பத்து மணி படுத்தா ஒரு வருஷம் ரெண்டு மணி வருத்தம் வராது எனக்கு படுத்திருந்தாலும் தூங்க வராது தூங்க வராது ஒரு வருஷத்துக்கு வராது இப்ப சிந்தனை எங்கேயா போயிட்டு இருக்கோம் அற்பதான் வேற எதுவும் இருக்கு பாட்டு <laughs> 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 முப்பத்து இரண்டாம் தொடர் பாகம் இரண்டு அடுத்த வாரம் மேலும் தவம் குறித்த பல அற்புதமான தகவல்களோடு இடம்பெறும் காண தவறாதீர்கள்